హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ బోబులి అండ్ దిస్ ఇస్ ఎలిమెంటరీ సిరీస్ ఎలిమెంటరీ సిరీస్ అని దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నామంటే బొత్తిగా ఇంగ్లీష్ రాని వారు చదవడం రాయడం కూడా తెలియని వారి కోసం అయితే చేస్తున్నాం మీరు అటువంటి వారు అయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోస్ మీ కోసమే చేస్తున్నాం ఇంతవరకు ఏం చూసామంటే మనం పదాలు చూసాం అంతకుముందు ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసాం ప్రొనౌన్సియేషన్ వర్డ్స్ అంటే రెండు పదాలతో వాక్య నిర్మాణం కూడా చూసాం చాలా సింపుల్గా రెండు పదాలతో ఎలా మాట్లాడచ్చని లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం ఇవాళ ఏం చూడుతున్నామంటే సింపుల్గా మన గురించి ఎలా చెప్పుకోవచ్చు నీ పేరేంటి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఇది అందరికి తెలుసు మై నేమ్ ఈస్ బోబులి ఇది కూడా మనందరికి తెలుసు కానీ మనం చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి ఎక్కడ ఎలా అంటే టూ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తుంటాయి కదా నీ అంటే యూ పేరు అంటే నేమ్ ఏంటి అంటే వాట్ యూ నేమ్ వాట్ యూ నేమ్ వాట్ లేదా వాట్ యువర్ నేమ్ ఇట్లా ఉన్నాం మమ్ ఎందుకు అంతెందుకు నేను కూడా నేను కూడా అలా అలా ఉండి అంత ఇంత కొద్దిగా ఇప్పుడు మాట్లాడే స్టేజ్కి అయితే వచ్చాం సో మనం ఇది తప్పున్న వెదికే వీడియో కాదు సవరించుకుంటూ ఎలా కొద్దిగా మంచిగా మాట్లాడచ్చు అన్న అన్న వీడియో మాత్రమే మన గురించి మనం ఎలా మిస్టేక్స్ లేకుండా ధైర్యంగా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలమది ఈ వీడియో ఇప్పుడు నీ పేరు ఏంటి అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నీ పేరు ఏంటి అని అడగాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలా అడుగుతాము యూ నేమ్ వాట్ నీ పేరు ఏంటి యూ నేమ్ వాట్ లేదా ఇంకాస్త బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు యువర్ నేమ్ వాట్ ఇంకాస్త బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు వాట్ యువర్ నేమ్ నిజానికి అట్లా కాదు ఒక్కటి మిస్ అయింది వాట్ యువర్ నేమ్ అంటాం కదా వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ 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 మిస్ అవుతుంది చూడండి సో వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఇది మిస్ అవుతుంటుంది వాట్ యువర్ నేమ్ వాట్ యువర్ నేమ్ వేర్ యూ గో వెన్ యూ ఈట్ ఇలా చేస్తుందమ్మ అది తప్పు సో ఇక్కడ మనం క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తే అంటే ఈజ్ ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ వాజ్ ఓర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాజ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ ఇవిటిని ఏమంటామంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వర్బ్స్ అనేవి సేమ్గా ఉండవు ఇంగ్లీష్లో వేరేగా ఉంటాయి తెలుగులో వేరేగా ఉంటాయి తెలుగులో తెలుగులో ఒకే వర్బ్ ఒకేలా ఉంటుంది సింపుల్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసరికి రెండు వర్బ్స్ ఉంటాయి మూడు కూడా ఉంటాయి చాలా ఆల్రెడీ చెప్పాం క్లాస్లో మేము మనము ఒకవేళ మేము చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వెళ్ళి చూడొచ్చు ఓకే ఇక్కడ చూడండి యువర్ నేమ్ వాట్ అని చెప్పకూడదు యువర్ నేమ్ వాట్ అని చెప్పడం కూడా గ్రమటికల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ యువర్ నేమ్ అని కూడా చెప్పకూడదు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ హీజ్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ హర్ నేమ్ ఓకే అతని పేరేంటి ఆమె పేరేంటి నీ పేరేంటి వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ మనకు ఆన్సర్ తెలిసి ఏంటి మై నేమ్ ఈజ్ లేదా మై నేమ్ ఈజ్ బోబులి నా పేరు బోబులి చెప్తాం కదా మై నేమ్ ఈజ్ బోబులి అని మనం చెప్తాం మనకు తెలుసు కానీ దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం అనుకోండి నా పేరు బోబులి ఐ నేమ్ బోబులి లేదా మై నేమ్ బోబులి అంటాం మై నేమ్ బోబులి కాదు మై నేమ్ ఈజ్ బోబులి చూడండి ఇక్కడ ఈజ్ కూడా చెప్పాలి మై నేమ్ ఈజ్ బోబులి లేదా ఇంకా నెట్టి చెప్పాలంటే ఐ యామ్ బోబులి చూడండి సింపుల్ గా ఐ యామ్ బోబులి మై నేమ్ ఈజ్ బోబులి ఐ యామ్ బోబులి అని చెప్పొచ్చు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అడగాలి వాట్ యువర్ నేమ్ కాదు వాట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ అని అడగ అడగచ్చు అది కూడా తప్పేం లేదు వాట్స్ యువర్ నేమ్ వాట్స్ 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 చూడండి వాట్ ప్లస్ ఈజ్ అ వాట్స్ అంటే పలికేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంట్రాక్షన్స్ అంటాం వీటిని అవి రెండు కలిసిపోతాయి అనమాట వాట్స్ యువర్ నేమ్ మైన్ మిస్ చూడండి మైన్ మిస్ బోబ్లీ లేదా మై నేమ్ ఈజ్ బోబ్లి అట్లా కూడా మాట్లాడచ్చు మనం బిగినెస్ కాబట్టి కాబట్టి మై నేమ్ ఈజ్ బోబ్లీ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ మై నేమ్ ఈజ్ బోబ్లీ ఇంకాస్త పాష్గా మాట్లాడుకోండి వాట్స్ యూ నేమ్ మై నేమ్ ఇస్ బోబ్లి ఐఆమ్ బోబ్లి చూడండి ఐఆమ్ బోబ్లి అనేది ఐఆమ్ బోబ్లి ఇలా చెప్పొచ్చు చూడండి ఇక్కడ నీ వయసు ఎంత నీ యూ వయసు ఏజ్ ఎంత వాట్ యూ ఏజ్ వాట్ లేదా ఇంకాస్త బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు యువర్ ఏజ్ వాట్ ఇంకా బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు వాట్ యువర్ ఏజ్ నిజానికి వాట్స్ ఏ ఏజ్ వాట్స్ యువర్ ఏజ్ What is your age? What is your age? అంటే నీ వయసు ఎంత ఇంకా బాగా చెప్పాలనుకోండి హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటే నీ వయసు ఎంత ఇక్కడ మనం ఒక అప్లికేషన్లో ఫిల్ చేసేటప్పు లేక ఏదైనా సందర్భంలో మెయింటైన్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు వాట్స్ యువర్ ఏజ్ అని అడుగుతారు సాధారణంగా ఒక ఫ్రెండ్తో లేక ఒక చిన్న పిల్లలతో మాట్లాడుతాం ఒకటి వాట్స్ యువర్ ఏజ్ అనేది అనుకంటే హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటే నీ వయసు ఎంత అని సో ఇది మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా అనొచ్చు హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ
అంటే రాస్తున్నప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు అఫీషియల్గా అడుగుతున్నాను అనుకోండి ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అక్కడ మీ ఏజ్ అడుగుతున్నారు లేదా మీరు ఆఫీస్లో ఆఫీసర్గా ఉన్నారు అక్కడ ఎవరినైనా వయస్ అడగాల్సి వచ్చింది వాట్స్ యువర్ ఏజ్ అని అడగవచ్చు హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అంటే వాట్స్ యువర్ ఏజ్ ఇది స్పోకన్ ఇది రిటర్న్ ఓకే ఎక్కడ ఉంటావు ఎక్కడ వేర్ ఉంటావు లివ్ వేర్ లివ్ కాదు ఎక్కడ నీవు ఎక్కడ ఉంటావు సో వేర్ యూ లివ్ వేర్ యూ లివ్ కరెక్టే కదా అని మీకు అనిపించవచ్చు లేదు వేర్ డూ యూ లివ్ వే డూ యూ లివ్ వేర్ యూ లివ్ అనేది తప్పు వే డు యూ లివ్ వాట్ డూ యూ ఈట్ వాట్ డూ యూ వాంట్ చూడండి డూ 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 చెప్పాలి వాట్ డూ యూ వాంట్ వే డూ యూ గో హూమ్ డూ యూ లైక్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా డూ వర్తన్నాం ఏం కావాలి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏం చేస్తావు ఎవరంటే ఇష్టము ఏమంటే ఇష్టము అలాంటప్పుడు వాట్ డూ యూ లైక్ వాట్ డూ యూ వాంట్ హూమ్ డూ యూ లైక్ వేర్ డూ యూ గో ఓకే వేర్ డూ యూ స్టే నీకు ఏం కావాలి యూ వాట్ వాంట్ వాట్ యూ వాంట్ వాట్ యూ వాంట్ కాదు వాట్ డూ యూ వాంట్ వాట్ డూ యూ వాంట్ ఐ వాంట్ కాఫీ నాకు కాఫీ కావాలి సో ఆ వాట్ డూ యూ వాంట్ అనాలి సో మర్చిపోకండి డూ వాడాలి వాట్ డూ యూ వాంట్ వేర్ డూ యూ గో వేర్ డూ యూ లివ్ వాట్ డూ యూ డూ ఏం చేస్తావు వేర్ డూ యూ వర్క్ హూమ్ డూ యూ సీ ఓకే సో మనం ఏం చేస్తావు ఎక్కడ ఉంటావు ఏం తింటావు ఇలాంటి ఇన్ని ఇష్టం ఏంటి సో డూ అనేది మనం ఒక పని చేస్తున్న పనులకు వాడతాం అనమాట ఈజ్ అనేది ఎప్పుడు వాడతామంటే నువ్వెవరు వాట్స్ యువర్ నేమ్ హూ హూ ఆర్ యూ హూ ఆర్ యూ హూ యూ కాదు హూ యూ హూ హూ యూ అంటే నువ్వెవరు కాదు హూ ఆర్ యూ హూ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ వాడతాం అనమాట హూ ఆర్ యూ ఆర్ వాడుతున్నాం హూ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ వాడుతున్నాం హూ ఆర్ దే వాళ్ళు ఎవరు ఓకే సో ఇక్కడ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వాళ్ళు ఎవరు స్థితిని మనం ఐడెంటిటీని తెలుసుకోవాల్సినప్పుడు ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ వాడతాం అనమాట మరి పని గురించి తెలుసుకోవాల్సినప్పుడు వాట్ డూ యూ వాంట్ వేర్ డూ యూ లివ్ వాట్ డూ యూ ఈట్ హూమ్ డూ యూ లైక్ ఇక్కడ డూ వాడతాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నా వయసు యాభై సంవత్సరాలు మై ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మై ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కరెక్ట్ అయ్యి అనిపిస్తుంది కదా లేదు మై ఏజ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మై ఏజ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లేదా ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మై ఏజ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంటే కూడా ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ లేదా ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే నేను ఒక టీచర్ ఐఎమ్ అ టీచర్ ఐ నేను ఐ ఒక ఏ టీచర్ టీచర్ ఐ అ టీచర్ చెప్పకూడదు ఐ యామ్ అ టీచర్ చూడండి నేను ఏంగా ఉన్నాను స్థితి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఐ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వాడాలి ఐ యామ్ అ టీచర్ ఐ యామ్ అ టీచర్ చెప్పాలి కానీ ఐ అ టీచర్ అని చెప్పకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఆటల్లో దిట్ట నాకు ఆటలు అంటే దిట్ట నేను ఆటల్లో దిట్ట ఐ యామ్ గుడ్ యాడ్ చూడండి ఇక్కడ కూడా యామ్ వాడాలి ఐ యామ్ గుడ్ యాడ్ చెప్పండి గుడ్ ఐ యామ్ గుడ్ యాడ్ స్పోర్ట్స్ ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ ఈటింగ్ ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ కుకింగ్ ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ రన్నింగ్ ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ స్పీకింగ్ సో ఈ ఫలానా విషయాల్లో నేను దిట్ట అనే సూపర్ టూపర్ హిట్ నాకు అంటే బాగా వచ్చిందని చెప్పాల్సినప్పుడు ఐ యామ్ గుడ్ యాట్ ఐ యామ్ గుడ్ యాట్ చెప్పాలి హీఈస్ గుడ్ యాట్ ఈటింగ్ హీఈస్ గుడ్ యాట్ ఈటింగ్ హీ ఈస్ ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ అతను దేనికి పనికిరాడు బట్ హీఈస్ గుడ్ యాట్ ఈటింగ్ తినడంలో దిట్ట దేనికి పనికి హీఈస్ ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ అంటే అతను దేనికి పనికిరాడు హీఈస్ గుడ్ యాట్ నో ఎవ్రీథింగ్ అన్నిట్లో అతను సూపర్ అతనికి అన్ని పనులు వచ్చు హీఈస్ గుడ్ యాట్ he is fit for okay so he she to part is vadali i to am vadali they they are good at uh, work vallu panlo ditta vallu vallu paniste kachithanga super chesi pettestaru anamata vallu asalu delay cheyaru excuse adagaru kachithanga chesi pettestaru so they are good at something i am good at something you are good at something he is good at something they are good at ikkada something something ani cheptunnam kada akkada meeru edana pettukochu speaking working talking doing no you know anything edana meer akkada pettukochu ing form dho pettukunnatlayite aa pani lo vallu ditta anadi manaku telustundi okay so itvanti vi meer deentlo ditta anadi comments lo telichandi marchipokandi okala marchipetlayite ippude illi comments lo type chese malla video resume cheskondi okay come on next come into this one mana likes and dislikes so ikkada nenu rastanu చూడండి నేను ఆటల్లో తిట్ట ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ స్పోర్ట్స్ నేను మాటల్లో తిట్ట ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ స్పీకింగ్ నేను వంట చేయడంలో తిట్ట ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ కుకింగ్ నేను తినడంలో తిట్ట ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ ఈటింగ్ అతను అతను ఆటల్లో తిట్ట హీఈస్ ఇక్కడ హీఈస్ గుడ్ యాట్ స్పోర్ట్స్ 
అతను మాటల తిట్ట హీఈస్ గుడ్ అట్ స్పీకింగ్ అతను వంట చేయడం తిట్ట హీఈస్ గుడ్ అట్ కుకింగ్ వాళ్ళు దే ఆర్ మేము వీ ఆర్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వన్ నాకు ఆటలు అంటే ఇష్టం నీకేం ఇష్టం నాకు ఆటలు అంటే ఇష్టం నాకు ఐ ఆటలు లైక్ ఆటలు స్పోర్ట్స్ ఇష్టం లైక్ ఐ లైక్ స్పోర్ట్స్ గుడ్ సూపర్ తప్పులేదు దీంట్లో ఐ లైక్ స్పోర్ట్స్ ఐ లైక్ టీ ఐ లైక్ కాఫీ ఐ లైక్ హిమ్ ఐ లైక్ దెమ్ ఐ లైక్ వర్క్ ఐ లైక్ స్పెయిన్ సో మనకు ఒక ప్లేస్ కావచ్చు ఒక స్థలం ఒక థింగ్ కావచ్చు ఒక వస్తువు కావచ్చు లేక ఒక విషయం కావచ్చు ఒక మనిషి కావచ్చు ఒక కుక్క పిల్ల కావచ్చు ఏదైనా నాకు ఇష్టం అని చెప్పేసుకుంటూ ఐ లైక్ ఐ లైక్ ఐ లైక్ అంటుంటే చెప్తా ఉంటాం అది కరెక్ట్ సూపర్ దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పచ్చు ఐ లవ్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ ఐ లవ్ ఫుడ్ ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అతను నాకు అతను అంటే ఇష్టం మరి లవ్ అంటే ప్రేమ అని అనుకునే భావన అయితే లేదు లవ్ అంటే ఇష్టము అని మీనింగ్ సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇఫ్ సంబడి సేజ్ ఐ లవ్ యూ ఇట్ డజంట్ మీన్ దాట్ దే ఆర్ రియలీ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్ విత్ యూ దాట్ జస్ట్ దే లైక్ యూ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ దిస్ ఇఫ్ సంబడి సేజ్ ఐ లవ్ యూ ఆర్ ఏదైనా ఓ చార్ట్ చేసినప్పుడు లవ్ సింపుల్ పెట్టేసి అమ్మో అయ్య బాబోయ్ ఇది నన్ను లవ్ చేసేస్తాను ఇట్ మీన్స్ దాట్ దే ఆర్ అఫెక్షనేట్ టువర్డ్స్ యూ అంతే వాళ్ళు వాళ్ళకి మీరంటే ఇష్టం ఓకే సో ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ ఐ లవ్ మై ఫాదర్ ఐ లవ్ మై క్యాట్ ఐ లవ్ స్పెయిన్ ఎందుకు ఇది స్పెయిన్ చెప్తాను అనుకున్నారా ఏదో మాట్లాడాలి వచ్చేస్తుంది ఐ లవ్ స్విట్జర్లాండ్ ఏదో అని చెప్పచ్చు ఓకే ఐ లవ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పచ్చు ఇంకోటి కూడా చెప్పచ్చు ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్ టు ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్ టు ఫుట్బాల్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్ టు ఫుడ్ ఐఎమ్ రియల్లీ ఇన్ టు సంథింగ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సో ఐఎమ్ రియల్లీ ఇంటు అంటే నేను సీరియస్గా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాను ఆ విషయం నాకు చాలా సీరియస్గా ఇష్టం అని చెప్పాల్సినప్పుడు ఐఎమ్ రియల్లీ ఇంటు అని చెప్పచ్చు ఐ స్టాండ్ ఫార్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఐ స్టాండ్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ అంటే ముందుంటాను నేను ఐ స్టాండ్ ఫర్ హిమ్ అతని కోసం నేను ఎప్పుడు ముందుంటా ఐ స్టాండ్ ఫర్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పాల్సినప్పుడు ఐ స్టాండ్ ఫర్ చెప్పచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కప్ ఆఫ్ టీ కప్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇష్టం అని మీనింగ్ అనమాట కాఫీ ఈజ్ మై కప్ ఆఫ్ టీ కాఫీ అన్నది నాకు చాలా ఇష్టం కాఫీ అంటున్నారు టీ అంటున్నారు అనుకోవచ్చు కప్ ఆఫ్ టీ అంటే చాలా ఇష్టం క్రికెట్ ఈజ్ మై కప్ ఆఫ్ టీ క్రికెట్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ క్రికెట్ ఈజ్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అంటే నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టం క్రికెట్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ క్రికెట్ నాకు ఇష్టం లేదు క్రికెట్ ఈజ్ మై కప్ ఆఫ్ టీ చెస్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ క్రికెట్ నాకు ఇష్టము చెస్ అంటే ఇష్టం లేదు సో కప్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇష్టము నాట్ కప్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇష్టం లేదు అని ఓకే క్రికెట్ ఆడతాను ఐ ఆడతానంటే ప్లే నేను చదరంగం ఆడను ఐ ఐ నాట్ ప్లే క్రికెట్ కరెక్టేనా నో ఐ డు నాట్ ప్లే క్రికెట్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ మనం డూ చెప్పుకున్నాం కదా అదే విధంగా ఐ డు నాట్ ప్లే క్రికెట్ షార్ట్ చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ ప్లే క్రికెట్ ఐ డోంట్ ప్లే చెస్ ఐ డోంట్ లైక్ హింగ్ ఐ డోంట్ గో టు స్పెయిన్ ఐ డోంట్ డూ దిస్ ఐ డోంట్ డూ దాట్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఐ డోంట్ యూ నో ఇష్టం లేదని చెప్పాల్సినప్పుడు ఐ not play i not like him i not eat uh, food i not eat uh, biryani i not cook i don't like i don't do i don't play i don't wish okay so do not anadu vaadali ikkada gurtu pettukondi i do plus not anamata dani short card i don't cheppachu na cricket aadtanante i play cricket na cricket ishtam ante i like cricket nenu vant chestanante i cook food నేను చేయనని చెప్పాల్సినప్పుడు నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాల్సినప్పుడు నెగిటివ్ చెప్పాల్సినప్పుడు డు నాట్ చెప్పాలి ఐ డోంట్ ప్లే క్రికెట్ ఐ డు నాట్ ప్లే క్రికెట్ ఐ డోంట్ గో దేర్ నేను అక్కడికి వెళ్ళను ఐ డోంట్ లైక్ ఈ నేను నాకు అతను ఇష్టం లేదు ఐ డోంట్ కుక్ ఫుడ్ నేను వంట చేయను సాధారణంగా నాకు చదరంగం ఇష్టం లేదు సేమ్ అంతే ఐ డు నాట్ లైక్ చెస్ సో ఇష్టం లేదని చెప్పాల్సినప్పుడు డోంట్ లైక్ అని చెప్పచ్చు ఈ ఇష్టం లేదని చెప్పాల్సిన దాన్ని డిఫరెంట్గా ఎలా చెప్పచ్చు అసలు నాకు ఇష్టం లేదని అన్న అన్నదాన్ని మనం ఇంకా ఎటువంటి ఫ్రేజెస్ చెప్పచ్చు ఐ డోంట్ స్టాండ్ ఫార్ చూడండి ఇవి ఐ డోంట్ స్టాండ్ ఫార్ చెస్ చెస్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు చెస్ అంటే నేనే ముందే వీళ్ళు నిలబడి ఆడడానికి ఐ డోంట్ స్టాండ్ ఫర్ చెస్ చెస్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ chess is not my cup of tea biryani is not my cup of tea you know not my cup of tea ante naaku ishtam ledhu not cup of,
అని మీనింగ్ అనమాట ఐ డోంట్ లైక్ అని చెప్పాల్సినప్పుడు కూడా నాట్ మై థింగ్ చెస్ ఈజ్ నాట్ మై థింగ్ చెస్ అనేది నాకు ఇష్టం లేదు ఐ డోంట్ స్టాండ్ ఫర్ ఎలాగ అర్థము అదేవిధంగా నాట్ మై థింగ్ అని చెప్పొచ్చు క్రికెట్ ఈజ్ నాట్ మై థింగ్ బిర్యానీ ఈజ్ నాట్ మై థింగ్ యూనో మూవీస్ ఆర్ నాట్ మై థింగ్ వాచింగ్ టీవీ ఈజ్ నాట్ మై థింగ్ సో నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పాల్సినప్పుడు నాట్ మై థింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు నాట్ అ హ్యూజ్ నాకంత సూ నాకు అంత ఇష్టం ఏం లేదు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ మన యొక్క డిస్లైక్ని సాంగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు చాలా తక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అన్నమాట బిర్యానీ బిర్యానీ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బిర్యానీ అరే బిర్యానీ అంటే నేనే మా మరీ అంత నాకు ఏంటి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళే రకం కాదరా ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ యూనో తింటాను కానీ ఎప్పుడో అని చెప్పాల్సిన సందర్భం ఉంటుందిగా అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బిర్యానీ ఐఎమ్ నాట్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ సో ఈ వీటన్నిటికీ నేను గొప్ప వీర అభిమాని నేను కాదు అని చెప్పాల్సినప్పుడు నాకేం పెద్దగా ఇష్టం లేదు అని చెప్పాల్సినప్పుడు మనము హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సో ఐ డోంట్ లైక్ అని ఈ సింపుల్గా చెప్పేదాని బదులు మనం ఇలా ఐ డోంట్ స్టాండ్ ఫర్ ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ ఇట్స్ నాట్ మై థింగ్ లేదా ఐఎమ్ నాట్ అ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ నాకు ఆటలు అంటే ఇష్టమే కానీ చదరంగం ఆడను దాంట్లో కూడా బట్ చూడండి ఇక్కడ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఐ డోంట్ ప్లే చెస్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ బట్ ఐ డోంట్ సో మనకు కానీ అని చెప్పాల్సిన సందర్భంలో వాడాల్సిన డే బట్ ఐ ఐ ఐ లవ్ బిర్యానీ బట్ ఐ డోంట్ ఈట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్ చికెన్ బిర్యానీ బిర్యానీ అంటే ఇష్టమే బట్ చికెన్ బిర్యానీ అయితే స్పెసిఫిక్గా దాన్ని తినను అని చెప్పాల్సినప్పుడు మనం స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టమే దాంట్లో నేను ఏం చేయను చెస్ ఆడను ఆటలు అంటే ఇష్టం కాబట్టే క్రికెట్ ఆడతాను సో ఐ ప్లే క్రికెట్ ఐ లైక్ స్పోర్ట్స్ సో ఐ ప్లే క్రికెట్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి క్రికెట్ కూడా ఆడతాను లేకుంటే అది కూడా ఆడేవాడిని కాదు సో సో అంటే కాబట్టి బట్ అంటే కానీ క్రికెట్ ఆడతాను ఎందుకంటే ఆటలు అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే బికాస్ ఐ ప్లే క్రికెట్ బికాస్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ నాకు క్రికెట్ అంటే క్రికెట్ ఆడతాను ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ అంటే నాకు ఇష్టము క్రికెట్ అందుకే ఆడతాను నేను బికాస్ ఇక్కడ మనం చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఐ ప్లే క్రికెట్ వై బికాస్ అంటాను వై బికాస్ అని చెప్పాల్సిన అసలు వై అంటే వై అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ బికాస్ అంటే కూడా క్వశ్చన్ మార్కే ఎందుకంటే అనే మీనింగ్ బికాస్ అనే అనే వర్డ్ ఇచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు అనే దానికి వై బి అంటే అనే దానికి బికాస్ అని వర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరంలా ఐ ప్లే క్రికెట్ వై బికాస్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ అని మనలో చాలామంది చెప్తుంటాము ఇది తప్పు ఇప్పటి ఇక మీదట మీరు ఇలా చెప్తున్నట్లయితే ఆపేసేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటాం ఒకవేళ అని చెప్పాల్సిన ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అనేసి వాడుతూ ఉంటాం నేను కూడా బిగినింగ్లో వాడేవాడిని ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ త్రూ ద కామెంట్స్ ఇన్ ఇఫ్ అంటేనే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అన్న ఒకవేళ రెండింటిని కలిపి మిక్స్ చేసేయకూడదు అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వాయ్ బికాస్ అని చెప్పకూడదు ఐ ప్లే క్రికెట్ బికాస్ ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్ ఎందుకంటే నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టము సో ఇక్కడ ఇప్పటివరకు మనము మనము మన గురించి మన ఇష్టాల గురించి మనం ఏం చేస్తామన్న దాని గురించి మన పేరు వీటి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ గురించి ఎవరిని అడిగారు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అంటే ఏంటి వా హూ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్స్ నేమ్ అంటే ఏంటి వాట్స్ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ వాట్ ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ అంటే మీ నాన్నగారి పేరు ఏంటి హూ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ మీ నాన్నగారు ఎవరు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా పాయింట్ అవుట్ చేసి కూడా అడగవచ్చు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అంటే మీ నాన్నగారు ఏం పని చేస్తుంటారు మీ నాన్నగారు ఏంటి ఆయన ఐడెంటిటీ ఏంటి అని మీనింగ్ అన్నారు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అని అడిగినప్పుడు మై ఫాదర్ ఈజ్ అ మేజర్ మై ఫాదర్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయ్ మై ఫాదర్ ఈజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ మై ఫాదర్ ఈజ్ అ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ సో ఈ విధంగా మీరు ఏదైనా చెప్పొచ్చు మీ ఫాదర్ ఏం ఆక్యుపేషన్ చేస్తారో అని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా మదర్ కూడా మై మదర్ ఈజ్ అ హోమ్ మేకర్ మై మదర్ ఈజ్ అ హౌస్ మేడ్ మై మదర్ ఈజ్ అ హౌస్ వర్కర్ ఇప్పట్లయితే హౌస్ వర్కర్ అనేది యూఎస్లో ఎక్కువ పాపులర్గా ఉంది బట్ ఐ డోంట్ నో వై దే యూజ్ ఇట్ హౌస్ వర్కర్ అని ఇంట్లో పని మనిషి అని అన్న విధంగా వస్తుంది బట్ హోమ్ మేకర్ ఈజ్ బెస్ట్ బెస్ట్ వన్ మై మై మదర్ ఈజ్ అ హోమ్ మేకర్ బికాస్ షీ డజంట్ వర్క్ ఫర్ యూనో వాట్ ఇస్ ఏ ఆవిడ మన కోసం 
English low. Siblings and Tarvit ni. Even then, it is siblings. Who are your siblings? Tell me about your siblings. Tell me about your siblings. Me a ka, to put a good chapu. I have two siblings. Uh, I have a brother. I have a brother. Chundi, I have one brother, one sister. At Lakut Chapo I have a brother and two sisters. I have a brother and two sisters. I have two sisters and a brother. One is uh, elder than me, another is younger than me. I have two elder brothers and three younger sisters. Yet lunch chap kochu. Elder nete manakante pedavaru, younger nete manakante chinavaru. Okay. Next, uh, goal gurun chadinapudu. I want to become. I would like to become. I would like to become something. I would like to become a nice officer. I would like to become a police. I would like to become, you know, a teacher. I would like to become a social activist. Whatever you can fill. Either na kade, either fill chest ko achu. I would like to become. Uh, I want to become ani chapachu. So yeh ikapai mereu yavar na prasna dal na leda mimal yavar na prasna di na ila anti mistakes ho chei kadi. Your name water tapu. You age water tapu. Where you live tapu. What you wa, you want water tapu. My name Bobli tapu. My age fifty years tapu. I a teacher tapu. Yeh nira oppu. Ivi oppu. I pakkano na oppu. What is your name? What's your age? How old are you? Where do you live? What do you want? My name is Bobli. I am Bobli. My age is you know fifty years old. I am fifty years old. I am a teacher. I am good at sports. I am good at cooking. I am good at speaking. I am good at this thing. I am good at that thing. You no, know, you can say, I love sports. Hi, really into sports. You know, I'm a huge fan of sports. I, I stand for sports. I like sports. Okay, I I play for a sport. A sport. I play like, cricket. I play cricket. I don't play chess. I play cricket. I don't play chess. I love sports. Uh, but I don't play chess. So, ekada manam manaki stalu istam leni mi chapko achu. అదే విధంగా మన ఫ్యామిలీ గురించి నేనప్పుడు చెప్పొచ్చు ఇవి మీకు చాలా సింపుల్ గాను ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అనుకుంటాను ఎందుకంటే మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం మన గురించి మనం కూడా చెప్పుకోలేకపోతే మరి మనం ఎన్ని ఎంత ఇంగ్లీష్ కోర్సులు చదువుకున్నా మరి ఎన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదువుకున్నా ఎంత గొప్పగా మనం నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగానే చెప్పుకున్నా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని గురించి చెప్పండి మీరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగడం కానీ లేక అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం కానీ తెలియకపోతే మనం నేర్చుకోవడమే బెస్ట్ ఓకే ఇక్కడతో మన సెషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రాబోయే ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో ఒక సెంటెన్స్ తెలుగులో చెప్తాను బీ రెడీ టు ట్రాన్స్లేట్ దట్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ మీరు ఖచ్చితంగా నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయగలను చెప్పగలను అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ తాపేసి కంటిన్యూ చేయండి అండ్ వింటు చేస్తాను ప్రాక్టీస్ అన్న వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ అయితే ఇచ్చాను అక్కడికి వెళ్ళి వింటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఒక ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ చూడడం ఒకటే సరిపోదు మిత్రమా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి మీ టీ అదర్ ఎపిసోడ్ దిస్ ఇస్ అని ఆఫ్ హై ప్రాక్టీస్ సెషన్ కి స్వాగతం ఇప్పుడు నేను సెంటెన్స్ తెలుగులో చెప్తాను అండ్ ఒక గ్యాప్ ఇస్తాను ఆ గ్యాప్ లో మీరు ఇంగ్లీష్ చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి తర్వాత నేను కూడా ఇంగ్లీష్ చెప్తాను మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు నీ వయస్సు ఎంత హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ లేదా వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ నాకు యాభై సంవత్సరాల వయసు లేదా నా వయసు యాభై సంవత్సరాలు I am 50 years old. I am 50 years old. Leda, my age is 50 years. My age is 50 years. Naku cinema l chuddam ante ishtam. I like watching movies. I love watching movies. I am really into watching movies. I am a great fan of movies. Naku maamsaharam nachadu. I don't like non-veg. I'm not into non-veg. I am not a huge fan of non-veg. Non-veg is not my thing. Non-veg is not my cup of tea. Ni thobu tulu evaru. Who are your siblings? Who are your siblings? Nako annaya unnadu. I have an elder brother. I have an elder brother. Nako chellelu undi. I have an younger sister. I have an younger sister. 